সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদের সাথে আছি আমি মোস্তাকিম বিল্লা শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম উৎসব মুখর পরিবেশে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালন করবে রাজশাহীবাসী বিএনপি তাদের সব ঘাটি একে একে হারিয়ে ফেলছে তারা আন্দোলনে ব্যর্থ তারা নির্বাচনে ব্যর্থ বললেন নোয়াখালীতে ওবায়দুল কাদের গুজবের পর নিয়ন্ত্রণে লবণের বাজার পেঁয়াজের দামও কমেছে এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত রাজশাহীতে উৎসবমুখর পরিবেশে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালিত হতে যাচ্ছে আগামী সতেরোই মার্চ দু সালে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে রাজশাহীর সকল প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন সমন্বিতভাবে কর্মসূচি পালন করবে ওই দিন বঙ্গবন্ধুর সবচাইতে বৃহৎ মোরালটি রাজশাহীর সিএনবি মোড়ে উন্মোচন করা হবে জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলো সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় রাশিক মেয়র খাইরুজ্জামান লিটনের সভাপতিত্বে সভায় রাজশাহীর বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন আগামী বছরের সতেরোই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী দিবসটিকে সামনে রেখে দুই সালকে জন্মবার্ষিকী হিসেবে ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এদিকে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উৎসব মুখর পরিবেশে পালনের জন্য সকল প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ে সমন্বিতভাবে কর্মসূচি হাতে নিয়েছে সরকার ইউনিয়ন থেকে শুরু করে রাজধানী পর্যন্ত সর্বস্তরের মানুষকে সাথে নিয়ে দিবসটি পালন করা হবে এরই ধারাবাহিকতায় সুষ্ঠুভাবে রাজশাহীতে এই দিবসটি পালন করতে সরকারি সকল প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে সমন্বিত মত বিনিময় সভা করেছে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন বুধবার আয়োজিত সভায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠান দিবসটি উপলক্ষে নিজ নিজ অবস্থান থেকে জনগণকে নতুন সেবা ও বিদ্যমান সেবার মান বৃদ্ধি করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন সেটা একটা উৎসবে পরিণত হবে উৎসবে একদম ইউনিয়ন থেকে ক্যাপিটাল পর্যন্ত প্রত্যেকটি জায়গায় একটা উৎসব হবে এখন একটি উদাহরণ কেন তাহলে মেহর মেয়র মহোদয় কেন ডেকেছেন কেন বসা তাই না আপনার তো ডিপার্টমেন্টালি আপনার নিজস্ব একটা প্রোগ্রাম থাকবেই আপনি কিছু কিছু কর্মসূচি যেটি আমি বলেছি এটা স্পেসিফিক হতে হবে জিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ভালোভাবে উদযাপিত হবে এটি আমরা প্রত্যাশা করছি এবং আমাদের সেই ধরনের প্রস্তুতি থাকবে এখানে বা দুটো বা একটা ইস্যু আছে স্যার সেটি হচ্ছে যে আমাদের প্যারিফেরিটা আর কি যে মহানগরীর মধ্যে একটি অনুষ্ঠান এবং আমাদের জেলা ভিত্তিক কিছু কার্যক্রম আমাদের বিভাগগুলো যেটি মহানগরীর বাইরে সেখানে যে আমাদের কর্মকাণ্ড আছে সেগুলোকে একটু ডিফারেন্সিয়েট করান মহানগরীর মধ্যে যে কর্মসূচিগুলো গ্রহণ করা হবে এগুলো মেয়র মহোদয়ের নেতৃত্বে হবে এবং এখানে আমরা বিভাগীয় কমিশনার জেলা প্রশাসন আমরা সহযোগিতা করব অন্যান্য সকল বিভাগ যারা এখানে মহানগরীর মধ্যে আছে এই পর্সনটুকে আমরা সহযোগিতা করব মেয়র মহোদয়ের জন্য বা আমার মনে হয় যে স্যার আপনার যে প্রোগ্রামটি সেটি বছরটিকে কাভার করে কিভাবে নেওয়া যায় সেই ক্ষেত্রে হয়তো আপনার আরও কিছু ডিটেলস প্রোগ্রাম সবার সাথে আলোচনা করে নেওয়া প্রয়োজন হতে পারে অনেক ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আলোচনা হয়েছে তো আমি ওগুলোর সঙ্গে পুরোপুরি একমত তবে যে জিনিসটা একটু কন্ট্রাডিক্ট হচ্ছে সেটা হলো বাজেট বাজেট একটা হলো আমি একটা পরিকল্পনা করছি আমার হসপিটালের বিশাল পরিকল্পনা অনেকগুলো করেছি আমি মন্ত্রণালয়ে চিঠি লিখেছি যে বাজেট এখন কতগুলো পাব মানে কতটুকু পাবো কতটুকু কাজ করব কোন বাজেটটা কখন পাবো এটা মনে হয় যে প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানের জন্য তাদের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য সুবিধা হবে করার জন্য যথাযোগ্য মর্যাদা এবং উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে সারা জাতি অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করছে এবং এই উপলক্ষে আমাদের সমস্ত সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক সংগঠন এবং বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন ইতিমধ্যেই ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এবং আমাদের বাংলাদেশ পুলিশের অন্য অন্য সারা জাতির সাথে আমরা অত্যন্ত উৎসাহ দীপনার সাথে মুজিব বর্ষ পালন করব কিন্তু আমাদের পুলিশের উপরে আসলে দুইটি দায়িত্ব 
মানে বাড়তি একটি দায়িত্ব আমাদেরকে পালন করতে হবে সেটা হলো যে আপনারা এতক্ষণ অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে এই মুজিব বর্ষ সারা দেশব্যাপী যে প্রোগ্রামগুলো হবে এবং সেগুলো যাতে সুষ্ঠুভাবে নিরাপদভাবে এবং শান্তিপূর্ণভাবে সারা জাতি পালন করতে পারে সেটা নিশ্চিত করা আমাদের বাংলাদেশ পুলিশের দায়িত্ব সভায় জানানো হয় দেশ যখন উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তখন একটি পক্ষ একের পর এক ইস্যু তৈরি করে দেশকে অস্থির করে তুলছে দেশের আইন পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে তৎপর হয়ে উঠেছে এবং কোয়ার্ডিনেশনের বাইরে বোধ হয় কিছু করার স্কোপ নাই এদিকে একটা রেলি হলো ওদিকে একটা রেলি হলো উনি করলেন উনি করলেন এই নিয়ে করা যাবে না এগুলি সবটাকে এক আমরেলায় আসবে আজকে যে বসা এটা এক আমরেলায় সেটা এক আমরেলের ভিতরে হবে আমাদের যেটা বিষয় হলো যে সামনের দিনগুলিতে আমরা পুলিশের আমি আসি কমিশন মহোদয় আছেন যে আমরা আসলে বিগত কয়েক মাস ধরে বেশ কিছু ধাপে ধাপে আমরা কিছু আইন শৃঙ্খলার বিষয়গুলি ফেস করে যাচ্ছি যেটাকে আমরা বলবো যে খুব অশুভ বলবো না কিন্তু এগুলো আমাদের চ্যালেঞ্জ এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে আমরা যাব যে ওই দিনটাকে প্রায়র যে আইন শৃঙ্খলা সেদিন সেই সময় আইন শৃঙ্খলা পরবর্তী আইন শৃঙ্খলার বিষয়ে পোস্ট যে ইগুলি থাকে সভায় বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা জীবন থেকে শুরু করে বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন তুলে ধরা হয় এ সময় জানানো হয় বঙ্গবন্ধুর আদর্শ স্বপ্ন ও চেতনা বাস্তবায়নের মাধ্যমেই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব আর সে লক্ষ্যে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান আগামীতে কাজ করবে উত্তাপ ছড়ানো শেষে রাজশাহীর বাজারগুলোতে কমতে শুরু করেছে পেঁয়াজের দাম একই সাথে গুজব ছড়িয়ে লবণের মূল্য বৃদ্ধির অপচেষ্টাকেও কৌশলে নিয়ন্ত্রণ করেছে সরকার তবে ক্রেতাদের দাবি নিয়মিত বাজার তদারকি সহ অসাধু ব্যবসায়ীদের আইনের আওতায় আনা হলে হুটহাট করে কারণ ছাড়াই নিত্যপণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে পারত না রাজশাহীর খুচরা বাজারে বুধবার দেশি পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে কেজি প্রতি একশো পঞ্চাশ থেকে একশো ষাট টাকার মধ্যে গেল সপ্তাহে যা ছিল দুইশো ষাট থেকে দুইশত আশি টাকা মাস্টারপাড়ায় অবস্থিত পেঁয়াজের পাইকার মেসার্স আজাদ ভান্ডারের মালিক আজাদ জানান তিনি বার্মা থেকে আমদানি করা পেঁয়াজ বিক্রি করেছেন একশো থেকে একশো টাকা কেজি আর দেশি পেঁয়াজ বিক্রি করেছেন একশো পঞ্চাশ টাকা দরে পাশেই রাস্তার উপর খুচরা বাজারে দেশি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে একশো ষাট টাকায় আজাদের দাবি তিনি যে দামে পেঁয়াজ বিক্রি করছেন তার চাইতে বেশি দামে তাকে পেঁয়াজ কিনতে হয়েছে বাজারে চাহিদা না থাকায় এবং সংরক্ষণের পর্যাপ্ত পরিবেশ না থাকার কারণে তার মতো অন্যান্য পাইকাররা কম দামে পেঁয়াজ বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন এদিকে মঙ্গলবার দুপুরে বাজার ঘুরে দেখা গেছে ফ্রেশ লবণ কেজি প্রতি বিক্রি হচ্ছে প্যাকেটের গায়ে লেখা খুচরা মূল্য পঁয়ত্রিশ টাকা দরে এই ব্র্যান্ডের লবণ খুচরা ব্যবসায়ীরা ২৪ টাকা দরে পাইকারি বাজার থেকে কিনছেন আজকের অবস্থা ছিল কি যে গুজবে আর কি কান্দায় মানুষ সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের লবণ যেখানে বিক্রি হয় এক বস্তা সেই কাস্টমারটা দশ বস্তা অর্ডার করে সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের প্রায় ছয়শো বস্তা মতো অর্ডার হয় হওয়ার পরে আমরা একটা লিস্ট করলাম কিংবা আমাদের বেচা কেনাটা আমরা বন্ধ রাখলাম রাখার পরে আমরা বাস্তবে এটা খোঁজ খবর নিলাম নেওয়ার পরে দেখি যে এই লবণটা ওভার রেটে বিক্রি হচ্ছে তারপরে এর খোঁজ খবর নেওয়ার পরে আমাদের যে প্রশাসন আসছিল তারা দেখল ম্যাস্ট্রেড আসছিল দেখল দেখার পরে আমাদেরকে তারা বলল যে আপনারা আমাদের মাধ্যম ছাড়া মাল বেচবেন না আর আপনারা কী রেটে বেচছেন সেটা আমাদেরকে জানান তো আমাদের যেটা রেট সেটা হলো বস্তা আমাদের ছয়শো টাকা পার পিস চব্বিশ টাকা কেজি মাল দিতে যে আজকে সেই গুজবটা নেই এবং তারা মতামত চেঞ্জ যে যারা দশটা ছিল তারা হয়তো চাচ্ছে দুইটা কি একটা এভাবে পরিপ্রেক্ষিতে এখন চলছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতু মন্ত্রী উবায়দুল কাদের বলেছেন বিএনপি তাদের সব ঘাটি একে একে হারিয়ে ফেলেছে তারা আন্দোলনে ব্যর্থ তারা নির্বাচনেও ব্যর্থ বিএনপি মানুষের দুর্ভোগ ও গুজবের নিয়ে রাজনীতি করে একই সাথে বিএনপি সড়কের পরিবহন আইন নিয়ে ষড়যন্ত্র করছে বুধবার বিকেলে জেলা শহর মাইজদির শহীদ বুলু স্টেডিয়ামে জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আনম খাইরুল আলম সেলিমের সভাপতিত্বে সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ মাহমুদ এ কে এম এনামুল হক শামীম সাংস্কৃতিক সম্পাদক অসীম কুমার উকিল সদস্য মির্জা আজম সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ সম্মেলনে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা ওবায়দুল কাদের জেলা আওয়ামী লীগের বর্তমান সভাপতি আনম খাইরুল আলম সেলিমকে সভাপতি ও একরামুল করিম চৌধুরীকে সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা করেন তাদের আছে 
राजशाही सारा देश संगे बस चलाचल स्वाभाविक आ श्रमिक दबी सड़क पर संश्लिष्ट नतून आईन कारण बस नहीं रास्त नाम भय पा तब श्रमिक संगठनगुलर दबी परिसी स्वाभाविक आ बुधवार सकाले राजशाही विभिन्न रूटे बस ऐड़े जो देखा जाए तब बेला बाढ़ार साथे साथ रंगपुर बगुड़ा नौगा नाटोर चापाई नवबगंज और पवनार उद्देश्य बस ऐड़े जो शुरू कर बुधवार बेला बारोटार दिखे आमचत्व छग्लग्न सड़के बस श्रमिकरा चलाचल कर भूटभुटी और नसिमन बंदर दाबी एकत्रित है ए समय तरा कयटी भूटभुटी और नसिमन के सड़क पथ फिर बाध्य कर आगे सकाले श्रमिक नेतारा उपस्थित थे बस चालान ड्राइर उत्साहित करें राजशाही मोटर श्रमिक यूनियन साधारण सम्पादक महतुद्दीन चौधरी आईने प्रति श्रद्धाशील राजशाही बस चलाचल कर सकाल राजशाही सब बस ऐड़े गेगुल बाधा पाय जरिमाना शिकार है तब क्यों बस बंध रेखे दुर्भोग सृष्टि करते जाब आज केवहन आईन जो आईने प्रति श्रद्धाशील रीति मतन ढाका कोष चलते सब गाड़ी चलते कल के नगा गाड़ी चले गाड़ी घोड़ा चलो अत खुण चलो जत खुण पर्त सड़क पर श्रमिक फेडारेशन को सिद्धान ना आसे तत खुण पर्त गाड़ी चलो राजशाहर बाघा उपजार चार्ट इनियन नवनिरवाचित चेयरमैन शपथ ग्रहण कर बुधवार दोपुरे राजशाहर जिला प्रशासक हामिदुल हक तरह शपथ वाक्य पाठ करान जिला प्रशासक सम्मेलन कक्षे आयोजित अनुष्ठान चेयरमैन हिसाब से शपथ ग्रहण करें गड़गड़ी इूनियन रबिउल इसलम बजू बाघा इूनियन फिरोज आहमेद रंजू मणिग्राम इूनियन सैफुल इसलम और पाकुरिया इूनियन मेरजुल इसलम शपथ ग्रहण शेषे जिला प्रशासक हामिदुल हक नवनिवाचित चेयरमैन उद्देश्य बनें देशर उन्नयन मान शुद्ध आवामी लीग वो निर्दिष्ट दल उन्नयन नय उन्नयन अर्थ एलिकार सर्वस्तर मानुषर उन्नयन तब देश टेक्सई उन्नयन सम्भव है को कारण जदि मन को आईन निज एलिकार मानुषर विपक्षे जा तब स्थानीय एमपी मंत्री आलोचना कर सुरहा बेर करते जनगण के साथ नहीं जनगणर जो क्य करते नाटोरे दूहजार उन्नीस बीस मौसुमे आमन धान संग्रह अभिजान शुरू हो बुधवार सकाल साढ़े एगारोटार दिखे शहर स्टेशन बजार एलिक सरकारी खाद्य गुदामे धान संग्रह उद्बोधन करें जिला प्रशासक मोहम्मद शाहरियाज ए समय सदर उपजिला निर्वाह कर्मकर्ता जहांगीर आलम जिला खाद्य नियंत्रक शफिकुल इसलम सदर उपजिला कृषि कर्मकर्ता मेहेदुल हसान जिला आवामी लीग जुग्म साधारण सम्पादक सैयद मुरतजा आली बाबलू सह अन्य उपस्थित छें जिल धान संग्रह लक्ष्यम्रा धरा हो आठ हजार पांच शत छियान्ब्बे मेट्रिक टन एर मध्य नाटोर सदर उपजिल एक हजार तीन सौ आठाश मेट्रिक टन और नलडांगा उपजिल तीन सौ तिरानब्बे मेट्रिक टन धान संग्रह प्रति के जी धान सरकार निर्धारित मूल्य धरा हो छब्बीस टाक चलती बचर बीस नवेम्बर थे दूहजार बीस साल आठाश फेब्रुआर पर्त यह संग्रह अभिजान चलो यही आजकल बरेंद्र संबादे एत बरेंद्र संबंध सबा के धन्यवाद